Mhm. Kritische Treffer. Was haben wir denn derzeit drin? Maximale Gesundheit, Beutequalität. Ja, ich würde gerne Beutequalität noch ein bisschen behalten. Das würde ich gerne noch ein bisschen behalten, die Beutequalität. Ja, er schickt uns zum Tor. Die Feuerschale im Süden entzünden. Ja, er hat uns. Okay, kann man ja nicht wissen. Aber er schickt uns nur zu dem Tor hier. Sagt aber auch nichts. Na gut. Hätte sein können. Tschüss. Angestrengt durch, die, durch den Teleporter hüpfen. So, wer will aufs Maul? Ihr seid mir zu wenige. Ihr seid mir zu wenige. Das ist so ein, so ein richtiges aller Flüftding hier, weißt du? So ein richtiges Flüftding. So Hit and Run Elementor oder sowas. Wenn das noch irgendjemand irgendetwas sagt. Dann seid ihr cool. Das nehme ich aber mit. My magic is not ready yet. Dare you, you abomination! Perfection requires patience. Mir fehlt ein Totenbeschwörer hier. Ich hätte voll Bock auf einen Totenbeschwörer. Das ist ja auch so ein bisschen Diablo-mäßig, ne? Aber das wäre auch cool. Wobei ich ja äh, so ein bisschen keine Ahnung von Totenbeschwörern habe. Auch wenn ich Diablo 2 irgendwann mal mit Totenbeschwörer durchgespielt habe. Gibt es jetzt eigentlich in Diablo 3... Hatten die da nicht ein Charakterding, dass es jetzt Totenbeschwörer gibt? Ich habe ewig nicht mehr in Diablo 3 reingekommen, ehrlich gesagt. Aber haben die... Ja, hat er nicht einen neuen Charakter bekommen? Ich meine, irgendwie glaube ich ja. Schon wieder was Blaues. Gibt es hier eigentlich einen Energy Drink? Nö, nee, ne? Ich glaube nicht. So ein paar Fragmente einsammeln. Wir haben jetzt Glück äh, ein Item dabei, was die Fragmentdinger äh, erhöht. Und wir haben ja jetzt haben wir herausgefunden, dass die Fragmente für unser Leben gut sind. Beziehungsweise für, unser, für unsere Wiederauferstehung. Wobei bestimmt nachher wird es noch richtig teuer. Und für irgendwas anderes sind die Fragmente bestimmt auch da. Die sind bestimmt nicht nur dafür da. My life does not deserve such a sacrifice. Ich weiß nicht, warum schon wieder sowas kam. Ich vermute mal Gift. Das sehe ich nämlich nicht. Also ich bin nicht so der, der sieht das Gift-Typ. Wenigstens finden wir hier richtig viel geiles Zeug. Ja, wir haben noch ewig keine Blutdinger mehr eingesammelt. Ich hätte gerne noch... Ist das Ding? Nee. Ich hätte gerne noch so ein paar dieser Teile, bevor wir vielleicht zum nächsten Bosskampf kommen, weil es ist immer gut, naja, noch so ein Backup zu haben, was Heilung angeht. Ach, das war schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Aber wir können ja auch in der Zeit nicht raus, ne? Wir müssen ja. Trink mal was, dann sind wir wenigstens geheilt auf dem Rückweg. Oh, 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 oh. Da ist noch was. Müssen wir kaputt machen. So, der Heilungsding. Ja, langsam, langsam, aber kontinuierlich. Heilung haben wir. Sieht hier ein bisschen 
Ein bisschen bosskämpfiger aus, muss ich sagen. Ich habe auch ein klein wenig Schiss gerade. <lacht> Okay, das ist also Friedrich Kessler, der typische Deutsche. Einmal alles lauter geworden. Ich das Gefühl, dass das gerade mega laut ist. Durch die Teleportation gestorben. Es ist gerade mega laut drin, habe ich das Gefühl. Oh, geil. Sind hier echt... Wollt ihr mir sagen, hier sind drei fette Schatzkronen? Aber erstmal interessiert mich ehrlich gesagt... Ja. Mich interessiert erstmal, wo Friedrich Kessler hin ist. Ja, 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 aber... Oder? Wir gehen erstmal zu den Truhen. Oh, einfaches Amulett in Gold. Ein wertloser Ring. Wenn der mal nicht wertlos ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, cool. Okay, das hat aber Stil, dass wir jetzt so geiles Zeug gefunden haben. Oh. The cult is no more, High Lord Master. The fools were no match for the might of the Azure. And what of Kessler himself? He escaped, High Lord Master. I could not stop him. His power was as great as anything we encountered at Kislev. Oh, gar nicht we have underestimated our foe, High Lord Master. This is no mere cult leader we're dealing with, but possibly a champion of Nurgle, blessed by the unclean one itself. Mm. That explains the presence of the Umborns. Kessler has summoned them to form his warband and solidify his power. What does that tell us? It says that the cult was the least of our worries. They were nothing more than a means to an end. We must find Kester and quickly. Meet me back at the tower when you are ready to proceed. Das kriegen wir doch garantiert hin. Aber nicht dazu kommt, interessiert mich immer noch, warum es erstmal so laut geworden ist hier. Und ob hier hinten guckt, das hätten wir beinahe übersehen. Und hier gibt's noch, gab noch, da ist noch was Goldenes rausgeflogen. Ich wollte es lieber schnell auffangen, bevor es runterfällt. Ist vielleicht dumm, aber irgendwie. Die Soundkulisse ist gerade sehr laut geworden. Wumms. Lag das daran, dass das ge ge geschallt hat, geheilt hat? Oh, guck mal hier, was. <lacht> Kam ja noch ordentlich Geld raus. <lacht> das interessiert mich aber wirklich, was wir alles so an goldenes Zeug gefunden haben. Guck mal, also tiefer wir runtergehen, desto lauter wird's. Da liegt doch noch jede Menge Zeug. Nimmt er das einfach nicht mit? Nimmt er das einfach nicht mit, der Typ? Die Type. Hilfe. So. Raus hier. Aus der Kalisation voller Gift. Gift muss ich nicht haben. Ich hasse Gift. Aufgabe Belohnung 7700 XP. 350 Gold. Plus 10. Was plus 10? 
glaube, die kriege ich. Ach, Fragmente, glaube ich, oder? Ja, Fragmente plus 10. Begünstigung der Götter freigeschaltet. Deine Gottheit gewährt dir jetzt mächtige Segnungen für Belohnungen, die du ihr als Opfer unterbreitest. Zum Gottfertigkeitenbaum gelangst du über den ne, Tab da im Charaktermenü. Nutze ihn, um deine Attribute zu verbessern und um mächtigere Fähigkeiten zu erwerben. Wenn du eine Gunst erwiesen bekommen möchtest, musst du die du Goldfragmente in der Farbe und einen Begünstigungspunkt investieren. Das Maximum für deine Gesamtzahl von Begünstigungspunkten entspricht deiner Stufe. Okay, also wir können uns jetzt quasi... Warum eigentlich das da unten in anderer Sprache? Fos hatu on ektaro e de votre. Es klingt so, als ob ich da unten eine Beschreibung habe für das, was ich als nächstes tun soll, aber nicht in meiner Sprache. Oh, guck mal hier, gleich zwei Stück von denen. 25, oh, plus 25% kritischer Schaden. Ja, Kostenreduktion. Ja, ja, ja. Das ist definitiv mein Ding. Was tragen wir nochmal für Klamotten? Scharek. Also zumindest ein bisschen Scharek. Maximale Gesundheit. Ja. Das ist Scharek. Haben wir hier einen Scharek? Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auf, auf Set-Dinger zu gehen. Und da haben wir wieder einen Ring. Wertloser Ring plus... Ja. Mein... Es ist ein goldener Ring, der wird sowieso besser sein. Hier haben wir noch ein anderes Amulett. 120 Rüstung, kritische äh, Chance auf kritische Treffer. Und hier haben wir extra Gold, Kostenreduktion und Chance auf kritische Treffer. Aber das hier gibt nochmal 120 Rüstung mehr. Also wir leben ein kleines bisschen länger. Haben aber auch nicht mehr 2,9% extra Gold. Aber ich glaube nicht, dass 2,9% extra Gold viel bringt. So, wir sind aber kein Level abgegangen. Aber wir können jetzt hier... Das kann ich nicht lesen. Okay, wir müssen hier unten anfangen. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Okay, lass mich mal ganz kurz. Da unten sind diese Punkte. Begünstigungspunkte. Okay. Müssen wir... Ich glaube, wir müssen hier unten anfangen, oder? Ja, wir müssen da unten anfangen. Plus 2% Schaden. beschwörst einen mächtigen. Okay. Vielleicht hätte man erstmal gucken sollen, wo man hin sollte, wa? Erlittener Schaden wird verringert, wenn du dich nicht bewegst. Du erzeugst einen feurigen Tod, das nach ein paar Sekunden schnell explodiert und Feinde schneller. Das ist aber auch nicht die Über Was haben wir denn überhaupt für Fähigkeiten? Wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich irgendwann hier hin, aber für den Beitrag zum Tod eines Champions erhalten alle Spieler eine Abklingzeitreduktion. Uh -huh. Für den Beitrag von Tod eines Champions brennende Feinde erleiden höheren magischen Schaden. Oh, das ist eigentlich ganz cool, weil alle immer brennen bei mir. Oh Gott, ist hier noch viel. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Aber wo muss ich denn da hin? Wo muss ich denn da lang für? Das könnte man eigentlich... Ich, ich, ich versuche mich da mal hinzuarbeiten. Oh. Wir haben, wir haben kein was. Ist die Begünstigung noch nicht freigeschaltet? Ach so. Ah, oh Mann, jetzt habe ich mich auch noch verguckt. Oh. Naja, okay, gut. Wir müssen hier lang. The. Ich hab mich verguckt. Okay, sonst irgendetwas. Das ist aber schwer zu erkennen manchmal.
Die maximale Energie wird erhöht, ist natürlich auch gut, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal wirklich hier hoch. Und gucken, ob wir da hinkommen. Ich habe nicht gedacht. Oh, ich habe kein... Boah. Genau davor halten wir an. Plus 6%. Wir sind auf jeden Fall stärker geworden. Und ich will auf jeden Fall arkane Geheimnisse haben. Aber es geht irgendwie immer nur über einen ätherischen Sturm, habe ich das Gefühl. Also wir haben aber jetzt durch den Fähigkeitenbaum 10% Schaden gegen Champions. 2% Kostenreduktion. 6% Energie. 2%. 12% mehr Schaden. Also wir sind dadurch schon ein bisschen besser geworden. Ja, dann nutze ich den Sturm halt so wenig, sondern eher unsere Kugeln. So. Ich gehe mal einmal noch mal ganz kurz zur Gilde da oben. Und wir verticken noch mal wieder alles, was wir... Ja. Alles mal verticken. In dem Sinne alles mal spenden, besser gesagt. Gut, unsere nächste Aufgabe. Den Typen finden. There is no time to waste, Elantir. A champion of Nurgle is loose beneath the streets of Nuln, and the city is in terrible danger. How can this be? Kessler's cult has been destroyed. A chaos cult is an extension of its master. Most are nothing more than depraved souls dabbling in powers beyond their ken. But Kessler is different. Somehow he learned enough forbidden lore to win Nurgle's blessing and rise to the rank of champion. I should have guessed the truth when you first fought the Ungors. No human cult could command such loyalty from the Beastmen. They are here to form the Chaos Champion's war band. They will have been promised blood and flesh in return for their service. Now that the champion has ascended, he must pay their price. Or risk the wrath of Nurgle. If Kessler unleashes them on the city, the slaughter will be terrible. I have sensed the presence of chaos magic deep in the sewers. Search the area and follow Kessler's trail back to his lair. Once we've found his hidden cup, we will decide what to do next. Alles klar, Kessler Spur folgen. Den alten Kessel. So, mich interessiert es trotzdem noch mal. Da wieder rein? Nein. Uh. Denn ich wollte jetzt eigentlich erstmal äh, Aufnahmepause machen, weil damit die Folge noch rechtzeitig rauskommt. Aber dann werden die Folgen leider, leider, ich glaube, so um eine Minute weniger. Weil wenn wir da jetzt reingehen, dann kommt es garantiert nicht mehr alles rechtzeitig raus. Und ich hätte schon gerne, dass das irgendwann so gegen 19 Uhr rauskommt, das Spiel hier. Dass das so eingeplant ist. Weil 17 Uhr ist ja Pokémon, 18 Uhr ist Dragon Quest. Deswegen... Das hätte ich schon gerne in der 19 Uhr Sparte, wo vorher Sekiro war. Lass uns das mal so machen. Ja, nee, dann mache ich jetzt erstmal die Aufnahmepause. Dann kann das sein, dass die Folgen ein bisschen kürzer sind. Normalerweise mache ich ja sogar schon mehr als 20 Minuten, besonders bei solchen Spielen oder Dragon Quest oder auch Pokémon und alles. Eigentlich ist das schon, ist das ja schon beinahe Standard geworden. Ähm, ja, aber jetzt müssen wir erstmal. Gewicht, Gewicht. Ja, ich hoffe, wir gehen bald nochmal Level ab. Denn ich möchte echt noch... Warte mal, hier kriegen wir eine neue Fähigkeit. Phantomklinge. Ja gut, ob ich das machen möchte. Guck mal, das hier erzeugt 10 Energie. Das hier erzeugt nur 2 Energie. Hier beherrscht. Ätherische Kugel. Du stellst eine magische Kugel, die jeden Feind ködert, um ihm Schaden zuzufügen. Der in ihrem Weg ködert heißt, anlocken, wa? Ja, das heißt ködern. Du teleportierst über eine kurze Strecke, hinterlässt eine feurige Aura, ja. Der Feind Schaden zufügt und sie verbrennt. Ja, das sind halt so derzeit die Fähigkeiten, die wir nutzen. Das hier würde ich gerne, aber wir haben einfach nicht genügend Talentpunkte, also nicht genügend Fähigkeitspunkte. Voll ist ein Salve, kleiner, feuriger Projektil, die Feinde Schaden zufügt und verbrennt. Wir müssen unbedingt dieses Verbrennungsding machen, weil wir arbeiten echt hauptsächlich mit Verbrennung. Das ist schon eigentlich, müssten wir denn da machen, dass wirklich verbrannte Gegner mehr Schaden bekommen. Und ich hoffe, wir kriegen noch einen Begleiter, damit der mit uns mitläuft, wie bei Diablo. Das wäre cool. So, jetzt verabschiede ich mich hier aber und naja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.